హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద మిలిటరీ ఇంపోర్టర్ భారత్ ఒక డీల్ చేయబోతోంది మరి ఈ రోజు వరకు జరిగిన డీల్స్ లో అతిపెద్ద డిఫెన్స్ డీల్ ఇది ఈ డీల్ ఎంతకి ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ మరి భారత్ ఇంత డబ్బుకి ఏం కొనబోతోంది అని ఆలోచిస్తున్నారా మరి ఈ పెద్ద డీల్ అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ కి మన భారత్ నూట పద్నాలుగు ఫైటర్ జెట్స్ ని కొనబోతోంది ఒక డీల్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మరొక డీల్ భారత్ ముందుకొచ్చింది భారత్ యొక్క ఫైటర్ జెట్ ఫ్లీట్ చాలా పాతది భారత్ దగ్గర ఆరు వందల ఫైటర్ జెట్స్ లో కొన్ని నలభై ఏళ్ల కంటే పాతవి మరి ఈ ఫైటర్ జెట్స్ ఈ కాలం సిచ్యువేషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయలేవు అందుకే భారత్ కి మన ఫైటర్ జెట్స్ ఫ్లీట్స్ ని అడ్వాన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో భారత్ పై పాకిస్తాన్ మరియు చైనా ఒకేసారి దాడి చేస్తే వారిని ఒకేసారి ఎదిరించడం భారత్ కి కాస్త కష్టం మరి దీనికోసం నలభై స్క్వాడ్రన్స్ అవసరం అవుతాయి కానీ భారత్ దగ్గర ఇరవై ఆరు మాత్రమే ఉన్నాయి మరి రానున్న పది నుండి ఇరవై సంవత్సరాల్లో భారత్ కి ఇరవై స్క్వాడ్రన్స్ అవసరం ఉంటుంది నిజానికి మనకు రానున్న రోజుల్లో నాలుగు వందల ఫైటర్ జెట్స్ అవసరం పడతాయి భారత్ కొన్నేళ్ల క్రితం ఫ్రాన్స్ డసాల్ట్ ఏవియేషన్ తో పాటు నూట పద్నాలుగు ఫైటర్ జెట్స్ గురించి సైన్ చేసేసింది ఈ డీల్ యొక్క మొత్తం ధర పదకొండు బిలియన్ డాలర్లు కానీ భారత్ కి కొత్త ఫైటర్ జెట్స్ అవసరం చాలా ఉంది అందుకే మోదీ ఈ డీల్ ని డస్ట్బిన్ లో వారేసి కొత్త డీల్ సైన్ చేశాడు ఇందులో దసాల్ట్ నూట పద్నాలుగు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని వాటిని తగ్గించి ముప్పై ఆరు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కి తెచ్చింది అంటే దసాల్ట్ భారత్ కి ముప్పై ఆరు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని ఇవ్వబోతుంది వీటి తయారీ ఫ్రాన్స్ లో జరుగుతోంది ఎందుకంటే భారత్ కి త్వరగా డెలివరీ అవ్వాలి కనుక ఒకవేళ పాత డీల్ తీసుకుని ఉంటే భారత్ ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ చేరడానికి చాలా సమయం పట్టేది భారత్ కు రానున్న మూడు సంవత్సరాల్లో ఈ ముప్పై ఆరు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ చేరుతాయి మరి భారత్ యొక్క ఇమిటెడ్ లీడ్ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తవుతుంది అయితే ఈ ఫైటర్ జెట్స్ అన్నింటినీ రెడీ టు ఫ్లై స్టేజ్ లో డెలివరీ తీసుకోనుంది ఈ ఫైటర్ జెట్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసి భారత్ కి తేనున్నారు కొద్ది రోజులు టెస్టింగ్ తర్వాత ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో వీటిని కలిపేస్తారు వాటి డిమాండ్ అయితే భారత్ పూర్తి చేసింది అయితే భారత్ కి ఇంకా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అవసరం ఈ డీల్ పూర్తి కాగానే భారత్ మరొక కొత్త డీల్ పై వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని ప్రయత్నం జరుగుతోంది ఈ డీల్ పదిహేను బిలియన్ డాలర్లకి జరగబోతోంది ఈ డీల్ లో నూట పద్నాలుగు కొత్త ఫైటర్ జెట్స్ కొనబోతోంది నూట పద్నాలుగు ఫైటర్ జెట్స్ ని పూర్తిగా మ్యానుఫాక్చర్ చేసి టెక్నాలజీని భారత్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయనున్నారు ఈ ముప్పై ఆరు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ డీల్ ఇండియా లిమిటెడ్ నీడ్ ని పూర్తిగా చేయడానికి మాత్రమే నూట పద్నాలుగు ఫైటర్ జెట్స్ మేక్ ఇన్ ఇండియా నీడ్ ని పూర్తి చేయడానికి ప్రపంచంలోని పెద్ద పెద్ద డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్టర్స్ మన దేశంలోకి వచ్చి ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టడానికి ఇది దోహదపడుతుంది మరి ఈ డీల్ ఏ కంపెనీ తమ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని భారత్ కి అమ్ముతుందో వారు ఎనభై ఐదు శాతం ప్రొడక్షన్ ఇండియాలో చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఈ డీల్ ద్వారా భారత్ ఏ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని కొంటుందో తెలుసుకుందాం ఈ నూట పద్నాలుగు ఫైటర్ జెట్స్ డీల్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి మూడు బిడ్డర్స్ ముందుకొచ్చినాయి మొదటిది బోయింగ్ రెండోది లాకెట్ మాల్టిన్ ఇక మూడోది స్వీడన్ సాబ్ ఈ మ్యానుఫాక్చరర్స్ అందరూ ఏ ఫైటర్ జెట్స్ ని భారత్ కి పంపబోతున్నారంటే బోయింగ్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ మహీంద్ర డిఫెన్స్ సిస్టమ్ తో పాటు పార్ట్నర్షిప్ చేసుకుని ఎఫ్ ఎయిటీన్ విమానాన్ని భారత్ కి పంపించనుంది అలాగే లాకెట్ మార్టిన్ టాటా గ్రూప్ తో పార్ట్నర్షిప్ చేసుకుని తన ఎఫ్ ట్వంటీ వన్ ఫైటర్ జెట్స్ ని భారత్ కి పంపుతున్నారు ఎఫ్ ట్వంటీ వన్ అదే అమెరికా యొక్క ఎఫ్ సిక్స్టీన్ విమానాన్ని కొన్ని చేంజెస్ చేసి రీబ్రాండింగ్ చేసి భారత్ కి అమ్మనుంది సాబ్ గౌతమ్ అదామీతో కలిసి గ్రేపియన్ ఫైటర్ జెట్స్ ని తయారు చేస్తోంది ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ మరి పాత ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అన్ని భారత్ యొక్క ఫ్యూచర్ థ్రెట్స్ అని అడ్డుకోలేవు ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ చైనా యొక్క ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ని ముందుకు తక్కువగా కనిపిస్తాయి మరి చైనాని ఎదిరించాలంటే భారత్ కి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అవసరం మరి భారత్ ఇప్పుడు కొన్న వాటికి ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అన్నింటికీ పవర్ మిజైల్స్ అవసరం డసాల్ట్ వంటి మల్టీపర్పస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ముందు వీటి శక్తి తక్కువ మరి భారత్ తన కోరికను ఈ పాత ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ తో చేయలేదు మరి రానున్న రోజుల్లో భారతీయ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ దేని దేనిలో తమ శక్తిని చూపించబోతోంది అని జపాన్ అమెరికా దగ్గర నుండి ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ విమానాలు కొంటోంది మరి భారత్ కూడా ఈ ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ విమానాలు అమెరికా దగ్గర నుండి కొంటుందా మరి ఈ కోరికను ప్రస్తుతానికి అమెరికా దగ్గర నుండి ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని తీర్చుకుంటుంది మరి ఈ ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ విమానం చాలా ఖర్చుతో కూడిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్గా ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు మరి భారత్ దగ్గరికి ఇప్పుడు రాబోతున్న ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ చూస్తే ఒక్కసారి భారత్